يتوقع أن تعتقل الشرطة العسكرية بقاعدة فورت كامبل الأمريكية جنديا أمريكيا مسلما من أصل فلسطيني يرفض الخدمة مع وحدته العسكرية التي ستتوجه قريبا إلى أفغانستان وقال الجندي ناصر عبدو في تصريحات للجزيرة إنه يفضل عقوبة السجن بدلا من المشاركة في حرب أفغانستان والمشاركة في قتل المسلمين على حد قوله مراسلنا ناصر الحسيني توجه إلى مقر الوحدة العسكرية التي يتبعها الجندي الأمريكي من الأصل الفلسطيني في ولاية كنتاكي وتابع تطورات هذه القضية يؤدي الجندي الأمريكي المسلم ناصر عبدو صلواته الخمسة يوميا داخل مسكنه القريب من قاعدة فورت كامبل ولاية كنتاكي التي سترسل حوالي خمسة ألاف جندي إلى أفغانستان ضمن خطة الرئيس أوباما الساعية للقضاء على حالة الطالبان يستعد الجنود من زملاء ناصر عبدو للانتشار في أفغانستان قريبا كما تقول الأوامر غير أن الجندي المسلم يرفض أن يكون ضمن وحدته لأنه مسلم لا يجوز له قتال المسلمين على حد قوله لا أعتقد أن بإمكان المشاركة مع جيش يحارب المسلمين ولن أستطيع النوم مرتاح البال والضمير وقد ساهمت بأي شكل من الأشكال في مقتل مسلم يقول ناصر إنه اختار العيش طبقا لتعاليم الإسلام لذلك طلب كما يسمح له القانون الأمريكي إعفاءه من الخدمة لأن ذلك يتعارض مع تعاليم دينه لكن قيادته العسكرية تماطل حسب قوله ولم تعطه ردا واضحا حتى الآن ثم قرر عدم التوجه إلى أفغانستان وهو يدرك أنه قد يسجن عامين لم ينظروا في قضية حتى الآن وسمعت من قائد وحدتي أن ملف خدمتي ضاع منهم لا يمكن الانتشار مع وحدتي وللمشاركة في حرب أفغانستان وأنا مسلم في آن واحد I can't both deploy and be a Muslim. ذكرت قيادة الجيش بفورت كامبل في تصريح كتابي ردا على تساؤلاتنا حول قضية الجندي ناصر عبدو ذكرت أن الجيش الأمريكي يتوقع أن تتغير معتقدات عناصر الجيش الدينية مع مرور الزمن ولكن الإعفاء من الخدمة عملية إدارية تتطلب ستة أشهر وأكدت مصادر الجيش للجزيرة أن الجندي ناصر لن يسل إلى أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة وأن طلبه قيد الدرس غير أن القرار الأخير بالانتشار أم لا يعود لقائده المباشر في فورت كامبل الجندي ناصر يتوقع من جهته أمر الانتشار في أي لحظة إنه سر عسكري لن يقول لنا الجندي ناصر متى ستتوجه فرقته إلى أفغانستان ستتوجه قريبا وهو لن يكون معها وسيواجه عقوبة السجن بطبيعة الحال معه حتى الآن محامي واحد وزوجته من كندا حيث تدير موقعا إلكترونيا لجمع أموال التبرعات للدفاع عنه عائلة الجندي ناصر تستعد لمعركة قضائية طويلة ومريرة